ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான கான்செப்டை பார்க்க போகிறோம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஃபைவ்ல இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம அப்படியே ஆர்டராக பார்த்துட்டு இருக்கோம் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய டாபிக் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டார்க் அண்ட் ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஸோ டார்க்கை பற்றி ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அபவுட் அண்ட் ஆக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அந்த ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷனுக்கும் டார்க்குக்கும் என்ன மாதிரி ரிலேஷன் இருந்தது செப்பரேட்டாக பார்த்துருந்தோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆங்குலர் மூமெண்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் கிராஸ் பி அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருந்தோம் விச் இஸ் நத்திங் பட் த வெக்டார் ப்ராடக்ட் அப்படின்றத நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அண்ட் அதை வந்து நம்ம மேக்னிடியூடில் ஆர்பி சைன் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அந்த அண்ட் அதே மாதிரி தான் சிமிலர் டு டார்க் ஸோ டார்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரியில் மேக்சிமம் இருக்கும் ஆங்குலர் மூமெண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரியில் வந்து மேக்சிமம் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பேசியிருந்தோம் டார்க் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது டிஸ்டன்ஸ் இன்டு ஃபோர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி பேசியிருந்தோம் இங்கே ஆங்குலர் மூமெண்டமில் டிஸ்டன்ஸ் இன்டு அந்த லீனியர் மூமெண்டம் ஏன்னா நம்ம டேஞ்சென்ஷியல் பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அது வந்து நம்ம லீனியர் மூமெண்டம் எம்வி அப்படின்ற மாதிரி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டார்க்குக்கும் இந்த ஆங்குலர் மூமெண்டமுக்கும் என்ன தான் ரிலேஷன் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபைனலாக நம்ம என்ன பேசியிருந்தோம் அப்படின்னா இந்த டார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் டார்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஆல்ஃபா அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா இதெல்லாம் வெக்டாரில் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஃபார் டார்க் இதை வந்து நம்ம ஆங்குலர் மொமெண்டம் என்ன சொல்லியிருந்தோம் எல்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா எல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் வாட் வி டிஸ்கஸ்ட் சேம் திங் இன்னர்ஷியா தென் உமேகா இல்லையா இது ரெண்டுமே வந்து நம்ம சிமிலர் அப்படின்ற மாதிரியும் நம்ம பேசியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்க் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குலர் மொமெண்டம் ரைட் ஸோ ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஸோ இன்னர்ஷியா ஐ வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் இன்னர்ஷியா எம் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்றத நம்ம பேசியிருந்தோம் அப்போ இங்கே என்ன நம்ம ஈஸியாக சொல்லணும் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஆர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் என்னுடைய மொமெண்டம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் நம்ம வந்து யூடியூப்பில் கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு பர்சன் வந்து அவங்க 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 கையை வந்து இப்படி வச்சு ரொட்டேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனுடைய மூமெண்ட் அதாவது அதனுடைய வேகம் அதிகமாக இருக்கும் அதே அவங்களுடைய ஹேண்டை வந்து இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த அந்த மொமெண்டம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா அப்போது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா எனக்கு ஆர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஆர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எனக்கு மொமெண்டம் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிடும் ஆங்குலர் மொமெண்டம் அப்போ ஆர் எப்போ எனக்கு கம்மியாக இருக்குதோ அப்போது ஆங்குலர் மொமெண்டம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம்தான் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரொம்ப தேவைப்படும் சரியா ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே பேசுகிறோம் ஸோ அடுத்து நம்ம இங்கே என்ன பேசுகிறோம் அடுத்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இந்த டார்க்குக்கும் இந்த ஆங்குலர் மொமெண்டமுக்கும் என்ன தான் நமக்கு ரிலேஷன் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ லெட்டஸ் கன்சிடர் திஸ் ஒன் ஸோ இதை நம்ம வந்து மேக்னிடியூடில் எழுதிக்கலாம் ரைட் ஸோ மாடுலஸ் அப்படின்ற மாதிரி எழுதிக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ டார்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஆல்ஃபா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஆல்ஃபா அப்படின்றது என்ன ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் இல்லையா டார்க்குக்கும் ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷனுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன் தான் இது இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆங்குலர் மொமெண்டமுக்கும் ஆங்குலர் வெலாசிட்டிக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன் இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இதையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்போ இங்கே நம்ம டார்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த இன்னர்ஷியா மூமெண்ட் ஆஃப் இன்னர்ஷா ஐ அதாவது எம் ஆர் ஸ்கொயர் அப்புறம் இந்த ஆல்ஃபான்றது ஆக்சலரேஷன் ஸோ ஜெனரலாக நமக்கு என்ன தெரியும் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்றது வந்து சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் இல்லையா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டியை தான் நம்ம வந்து ஆக்சலரேஷன் சொல்லுவோம் இது ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சரியா ஸோ அப்போ ஏ அப்படின்றத நம்ம என்ன சொன்னோம் ஆக்சலரேஷன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் சரி தானே இது வந்து ஆக்சலரேஷன் தான் ஆனால் இந்த ஆக்சலரேஷன் வந்து ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் அப்போ இங்கே சேஞ்ச் ஆகிறது என்னது ஆங்கிள் அப்போது இங்கே என்ன ஆகிடும் ஒமேகானு வந்துடும் சரியா சப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ
உள்ள எடுத்துகிட்டு வந்தால் சென்சிட்டி இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் சரியா அப்போ இந்த ஐ ஒமேகான்றதை நம்ம எங்கேயோ பார்த்துருக்கோமே இந்த போர்டு இங்கே ஓரத்துலேயே நீங்கள் எழுதிருக்கேன் பாருங்கள் எல் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஈக்குவல் டு ஐ ஒமேகா ஸோ திஸ் கேன் ஆல்சோ பி ரிட்டன் லைக் திஸ் அப்போ டி ஐ ஒமேகாவுக்கு பதிலாக எல் டிவைடட் பை டிடி சரி அப்போ டார்க்குக்கு இன்னொரு ரிலேஷன் என்ன அப்படின்னா இதை நம்ம சொல்லிக்கலாம் டிஎல் பை டிடி இந்த டிஎல் அப்படின்றது என்ன சேஞ்ச் இன் ஆங்குலர் மொமெண்டம் சரியா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் நத்திங் பட் டார்க் ரைட் இதை வந்து நமக்கு என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா நியூட்டனுடைய முதல் லா சாரி செகண்ட் லால ரிலேட் பண்ணியிருப்பாங்க நியூட்டனுடைய செகண்ட் லா என்ன நம்ம வந்து என்ன ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோமோ அந்த ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டூ அக்சலரேஷன் இல்லையா இந்த அக்சலரேஷன் என்ன ஜஸ்ட் நோ பி செட் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் எம் வி மைனஸ் யு சேஞ்ச் இன் டைம் தானே ஸோ நான் டிடினு எழுதிடுறேன் ரைட் அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் இந்த ரிலேஷனை எம் வந்து ரெண்டுத்துக்கும் காமன் அப்போது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு பாருங்கள் எம் வி மைனஸ் எம் யு பை டிடி சரி தானே இந்த எம் வந்து நான் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எம் வி மைனஸ் எம் யூ எம் வி அப்படின்றது என்ன மொமெண்டம் அப்போ இங்கே என்ன ஆகுது ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் அப்போ சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் டிபி பை இந்த டிடி இது தான் நம்ம என்ன சொன்னோம் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொன்னோம் அப்போ பாருங்கள் இது நியூட்டனுடைய செகண்ட் லா சொல்லக்கூடியது அப்போ ஃபோர்ஸ் அப்படின்றத வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் சேஞ்ச் இன் லீனியர் மொமெண்டம் ரிமெம்பர் த வேர்ட் லீனியர் மொமெண்டம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் இங்கே பாருங்கள் டார்க் விச் இஸ் இக்குவல் டு ஆங்குலர் மொமெண்டம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் அப்படியே நியூட்டன் செகண்ட் லாவில் இன்க்ளூட் பண்ணலாமா அப்போது இந்த இது நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா நியூட்டன் செகண்ட் லா ஃபார் லீனியர் மொமெண்டம்னு சொல்கிறேன் லீனியர் மொமெண்டம் அப்போ இதை என்ன சொல்லலாம் அதே நியூட்டன் செகண்ட் லா ஃபார் ஆங்குலர் மொமெண்டம் or we can say rotational motion nu sollikalam illaya rotational da correct ah porundukodiya word rotational motion appo idu vandha nama linear momentum nradhukku badhila linear motion nu sonna inna alaga porundum seriya linear மோஷன் அப்ப லீனியர் மோஷனுக்கான நியூட்டன் செகண்ட் லா இது ரொட்டேஷனல் மோஷனுக்கான நியூட்டன் செகண்ட் லா இது ஸோ டார்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎல் பை டிடி சரி இவ்வளோதான் ரொம்ப அழகாக நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து சின்னதாக ஒரு நாலு லைனில் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஆங்குலர் மொமெண்டம் அப்போ கன்சர்வேஷன் அப்படின்றது என்ன சேவிங்ஸ் இல்லையா ஸோ பிஃபோர் கொல்யூஷன் ஈக்குவல் டு ஆஃப்டர் கொல்யூஷன் மாதிரி கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டென்த்துலலாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ரைட் ஈவன் லெவன்த்தில் கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஃபோர்த் சாப்டரில் இது இருக்கு கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்டம் அதாவது ஒன் ஒன் டைமென்ஷனல் கொல்யூஷன் டூ டைமென்ஷனல் கொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ பிஃபோர் கொல்யூஷன் வில் பி ஈக்குவல் டு ஆஃப்டர் கொல்யூஷன் ஸோ இது தான் கன்சர்வ்டு சேவ் பண்ணிட்டோம் கன்சர்வ்டு அதாவது வீணாக்குறது இல்லை சேவ் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம எப்படி இதை சேவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சி டார்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎல் பை டிடி வி நீட் டு சேவ் அப்போ என்ன சொல்லலாம் எனக்கு இந்த இடத்துல எந்த ஒரு லாஸும் இருக்கக்கூடாது இட் ஷுட் பி ஜீரோ அப்போது இந்த எல் இருக்கு பாருங்கள் ரைட் இதை நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது எனக்கு ஜீரோவாக வரணும் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது எனக்கு ஜீரோவாக வரணும் அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா டார்க் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டார்க் எப்போ ஜீரோவாக இருக்கும் இந்த டேர்ம் ஜீரோவாக இருக்கும்போது இது எப்போ ஜீரோவாக இருக்கும் எல் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது எல் கான்ஸ்டண்ட் அப்போ நம்ம சிம்பிளாக சொல்லலாம் கான்ஸ்டண்ட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு ஜீரோவாக தான் கிடைக்கும் அப்போ எனக்கு இந்த ஹோல் டேம் ஜீரோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த எல்ல நான் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லிட்டேன் இஃப் எல் பிகம்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் த ஹோல் டேம் அதாவது வென் ஐ டிஃப்ரென்ஷியேட் த கான்ஸ்டன்ட் திஸ் டேம் வில் பிகம் ஜீரோ ஸோ டார்க் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இட் இஸ் கன்சர்வ்டு 
இட் இஸ் கன்சர்வ்டு சேமே சாச்சு வீண் அடிக்கல சேவாக இருக்குது சரியா ஸோ இது தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சிம்பிளான கான்செப்ட் டார்க்குக்கும் ஆங்குலர் மொமெண்டமுக்கும் இந்த ரிலேஷன் எப்படி வந்தது சார் அந்த கேள்வி வந்ததா தயவு செஞ்சு இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய டாபிக்கை நல்லா பார்த்துருக்கேன் இது டார்க்குக்கும் ஆங்குலர் அக்சலரேஷனுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன் இது டார்க் அதாவது ஆங்குலர் மொமெண்டமுக்கும் ஆங்குலர் வெலாசிட்டிக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன் இது நீங்கள் பொறுமையாக பாருங்கள் செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ இருக்குது தென் இந்த ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணியிருப்போம் அதை வந்து நம்ம நியூட்டன் செகண்ட் லாக்கு ரிலேட் பண்ணியிருப்போம் லீனியர் மோஷனுக்கு ரொட்டேஷ்னல் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சிம்பிள் தான் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்